，明成祖，老四，你好大的威风啊！你的后代子孙可真的孝顺呀、啊！父皇，您别生气了，等那些朝代开启后，一定好好教训那些不孝子孙。行了，这一次你打打了胜仗，咱也就不给你一般见识了。听说你用一个火镰将所有的大军给灭了，你是如何办到的？这是我的终极秘密，现在还不能告诉你。不说就滚吧，回去好好休息吧。是，爹。徐大将军，这一次听说大清没有彻底的消亡，我想出征，将他们彻底灭了。你是不知道，这段时间我在这里不能打仗，这也太窝囊了吧？这一次我和殿下虽然一起出征打仗，但是我们也没有出手，都是被殿下一人灭的。我心中还一阵火呢。传言难道是真的？真的是殿下一个人灭了所有大军？那是当然了，三军的将士们都可以作证。卧槽，看来这位燕王殿下。还真的是越发厉害了。行了，我们一起请令吧，我和你一起去。这一次一定要灭了大清，见过崇祯皇帝。太祖爷爷同意你们出征的事情，我也知道了。这一次你们出征要多加小心，那大清人还是很狡猾的。放心吧。对了，我想看看我的后代怎么样了，想让他们和我一起出征，让他们知道我的厉害。啊，这，你这是什么表情？到底发生什么事情？其实您的人在洪武朝晚年都被斩杀的一干二净了，一个不留了。什么？这是为什么啊？我为了大明不知道付出了多少心血，怎么会是这样？骄兵悍将，你好好的想一想你自身的问题吧。如果这个毛病你不改的话，以后您真的就要死了。我要是有一个蓝玉这样的猛将，该多好！徐大将军，你也这样认为吗？说真的，你太得意忘形了。你觉得哪个皇帝敢留你？你的毛病要改了，要不然的话，你和你的家人都难逃一死。也许你现在不会死，但是你能保证以后未来的皇上他不会杀你。你好好的想一想吧。奉天殿，爹，行了，你也不用担心了。基于你面后的事情，以后咱一定会好好的问一问那个嘉靖。现在这崇祯朝你怎么看？如果非要让我说的话，那就是烂透了。是啊，你说的很对。现如今的大明也就是明末。确实有些棘手了，你让于谦来处理吧。缺什么可以去宣德朝找詹姬，顺便再让那边的于谦过来帮忙。有两个于谦在，那么一切都好说了吧？行，爹，我这就去办。你觉得天德他们可有胜算？放心吧，这一战绝对凯旋归来。现如今的大清也不过刚刚起步而已，怎么可能打得过徐叔叔他们？不错，咱也是这样认为的。饶了我吧，我错了，我再也不敢了。都这个时候了，还想饶了你？门都没有，拖出去砍了！朱始祖，老祖宗不愧是老祖宗。你要记住，该下死手的时候一定要下死手，绝对不能留情。还是太宗爷爷厉害。你知道为什么你做不到这一步吗？其实很简单，是你的顾虑太多了。有的人是要杀的，你越不杀，他们越以为你软弱。我明白了，太宗爷爷。报，前方大捷，大清灭了。这是好事，天大的好事啊！大清灭亡了，那么一切都不会再发生了。行了，这件事我要告诉父皇，让他老人家高兴高兴。奉天殿，臣来于达见过皇上,上。听说这一次那个大清灭了，嗯，大清灭了，很好。这一次你们可是立了大功。蓝玉啊，这里没有你其他的事情了，你先退下吧。是皇上，这一次去打仗，蓝玉没有惹什么事情吧？放心吧，他这一次老实的很。而且听从指挥，没有发生什么事情。如果真的是这样的话，那倒是有些奇怪了。这个蓝玉可是十分的狂妄，而且每一次打仗更是惹出无数的事端。这一次怎么就这么老实了？啊，这行了，你不要这样藏着掖着了，赶紧说说原因吧。在打仗之前，蓝玉的确很狂，他还想看一看崇祯朝他的后代子孙呢。史书上他应该被咱砍了吧？所以说，就是因为这件事情，这个蓝玉才会怕成这个样子。发生了这样的事情，我要是蓝玉的话，心里也很慌啊。行了行了，就应该让他好好的教训教训，常常记性，要不然的话，以后狂的没边儿了，谁还收给得了他？行了，天德，你也好好的休息吧。那行吧，我就先去休息了。这崇祯朝，咱暂时不准备，让你继续做大明的皇帝，你有没有意见？我没有意见，我知道和各位祖宗相比，我这点道行算不了什么。这样吧，老四，这段时间内。崇祯朝就由你来掌管，放心吧，这件事情交给我了。既然如此的话，咱也该回去了。我先回去了。虽然太祖说了不让你现在当皇帝，但是你要跟着我学，以后这皇帝还是你的。
。可是刚才太祖高皇帝已经下命令了，他只是说暂时不让你做皇帝，你以后的能力只要出众的话，我相信太祖高皇帝也会很认可你的。先不管太祖高皇帝怎么想，你有没有把握以后做个好皇帝？放心吧，太宗爷，我绝对不会让您失望的。你是一个好皇帝，只是生不逢时而已。这段时间跟着我好好干，知道了没有？是太宗爷爷。洪武朝，看来这个朱由检还挺好学的。既然如此的话，就随老四吧。他要是能够当个好皇帝的话，崇祯朝再一次交在他的手中，咱还是很放心的。